Yo, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, Pipo, hoy vamos a estar reaccionando a Cholo Soy de Luis Abanto Morales. Lo he escuchado nombrar porque mi mamá es directora de orquestas y cuando estudió música latinoamericana en la universidad sé que lo estudió, pero nunca lo escuché. Así que, let's see. Let's go. Se punteo, amo. Yo lo soy. Uy, uy, esperen, esperen, esperen. Quiero ir un poquito para acá atrás y vemos que tenemos una guitarra eléctrica. Una guitarra electroacústica. Parece ser como una criolla. Allá no sé qué tiene ese señor. Y acá tenemos como un gambaé, un cajón peruano. Uh, uh, uh. Yo lo soy. Y no me compadezcas. Que esas son monedas que no valen nada. Y quedan los blancos como quien da plata. Uh. Destacar las métricas, los juegos de los tiempos entre los músicos y él que está fraseando el cantante Luis pero sobre todas las cosas el ímpetu, la interpretación con la que comenzó no eso también hasta se siente en el punteo de la guitarra ya se siente la interpretación ya se siente que se viene algo energético nosotros los cholos no pedimos nada o es faltando todo disculpen, disculpen, pero estoy... Eh, para después no pausar el video decir las cosas que voy encontrando porque después en la edición digo me doy cuenta de cosas y digo wow no la dije en el video y, y la dejé pasar por alto no sé si pudieron notar pero es un balsecito porque es un balsecito porque en cada compás hay tres tiempos no pedimos nada dos tres un o dos tres un dos tres un dos Todos tres. Los ahora sí quiero prestarle atención a la letra porque sé que se viene una letra fuerte nosotros los cholos no pedimos nada, o es faltando todo, todo nos alcanza. ¡Ay! La otra vez eh, con los Taki Lovers tuvimos una charla sobre la definición de Cholo. Hubieron varias definiciones, como que hay un punto en común, ¿no? Que se refiere más a la gente que viene del, del norte o la gente que viene de la sierra o la gente que de pronto tiene una fisionomía más parecida a la de los pueblos originarios creo que esa es más o menos o también el que es más latinoamericano hay varias definiciones eh, si ustedes me lo quieren dejar en la caja de comentarios qué es lo que ustedes consideran o, o realmente efectivamente saben lo que es Cholo eh, porque, como les digo, hay un punto en común Pero hay una disputa entre la definición oficial Como que no hay una definición oficial Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cámaras Arando la tierra, tejiendo los ponchos Pastando mi llama wow. Y echar a los vientos La voz de mi queima Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo no hay un video de música de esto? ¡Tiene que haber! No dicen ustedes que el cholo es sin alma Y que es como piedra sin voz, sin palabra Y llora por dentro Sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos? Venidos de España que nos dieron muerte. Period. Oh, men, es icónica. Esta frase es icónica. Yo no puedo creer que vamos un minuto de canción y las cosas que se expresaron, se dijeron. A ver, no hay que confundir a español con persona mala o muerte, porque obviamente las nuevas generaciones no tienen culpa de todo lo que 
no, no pueden pagar los platos rotos de toda la mierda que hicieron las generaciones anteriores. Pero no hay que olvidarse de la historia. No hay que confundir la historia. Si uno sabe lo que pasó, el presente es distinto. Hay que saber quiénes fueron nuestros antepasados. Hay que saber qué pasó con esa gente. Por oro y por plata No hubo un tal pizarro Que mató a Tahualpa Oh, man Tras muchas promesas Bonitas y falsas ¿Cómo se llama eso que es como una... Que parece como cucharas, que son como castañuelas, pero no lo son? ¿Cómo se llama eso? Alguien que me diga, por favor Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como a día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga ¡Yes! ¡Yes! Esto es un fucking himno Esto es la realidad cruda de, Pero no solo de los cholos En este caso estamos hablando de los cholos Pero sino de toda la sociedad Sudamericana Latinoamericana es Que me rían Mientras mis hermanos son bestias de carga llevando riquezas que otros se guardan. Yes. ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas como topos. Escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casas de ricos lo mismo que esclavas. Yo lo soy y no me compadezcas. Sin palabras, gente. No me, me, no me esperaba algo así. Todo está dicho. Yo lo soy. Yes. Y no me compadé. El coro. Yes. ¡Woo! 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 A ver, quiero dejar algo muy en claro con todo esto. No estoy diciendo que uno tiene que vivir en el victimismo. No. Como tampoco digo que uno tiene que vivir en el conformismo. No. O sea, si vos querés vivir en tu praderita, con tu ovejita y con tu pedacito de tierra y nada más en tu vida, es totalmente válido y aceptable. Ahora, yo creo que en el sistema en el que nosotros nos regimos que el poder lo tienen las grandes corporaciones, lo tienen la gente con más poder adquisitivo. Si uno quiere hacer un cambio, lo tiene que hacer formando los cimientos, pero desde arriba, desde el rascacielos. O sea, yo voy a armar los cimientos y contando la historia, haciéndome cargo de la realidad en la que vivo y la realidad que pasó, la realidad que se construyó, porque no hay que hacer ni oídos sordos ni vista ciega frente a esto, ¿eh? no hay que hacer la vista gorda, no, no, no. Uno tiene que ser muy consciente de lo que pasó y por eso yo creo que esto no es parte del victimismo, yo creo que esto es parte de contar una realidad. Ahora, ¿qué es lo que yo hago con esto? Esto sí tiene que ser tomado como un manifiesto, como algo, bueno, ok, tengo esto, ¿y qué hago? ¿Cómo cambio la realidad? Porque si bien esto eh, es historia de, sobre algo que ya pasó, que la realidad... Es una construcción de todo lo que pasó. Y la gente sigue siendo explotada. Hay gente que sigue ganando dos pesos. Y nosotros acá tercermundistas. Y, y gente y la discriminación. La discriminación, gente. La discriminación. Y de esto lo voy a dejar el tema acá porque puedo hablar exactamente unas... Una hora, dos horas, tres horas sobre este tema Porque estoy muy indignado con muchas cosas Pero este tema me encantó. La letra me pareció maravillosa. Y es un ejemplo, gente. Hay que... Seguir con el ejemplo. No se olviden que todos y todas podemos ser uno. Gracias por ver este video, people. I love you so much. Bye.